在方舟，大大小小的总裁、副总裁、高管，加起来怎么也有三四十号人。你别想着一次性的就把他们认全，不过关键的几个，你还是要知道一下的。李月，方舟移动互联网事业群总裁，是个关系活跃分子，在公司地位不一般。这是陈志和他老婆。陈志是方舟技术总监，技术部和产品部，向来是死对头。薇姐是方舟的 CFO， 属于方舟的元老级人物。在座的大部分人都要看他的脸色。哎，你看看，去年拍卖会我遇到过一幅，可惜当时没能拿下。听说他常常对别人的作品进行再创作，然后数上自己的名字。就这么个有争议的艺术家，追捧他的藏家大把大把的。你看这幅，前者有做零五年收藏的，我记得当时拍卖价就要四百八十万美元了吧？咱们薇姐呀、啊，真是有实力，有眼光。<笑>来，敬薇姐吧，啊，薇姐，给你插袋脚。明天进去，魏明太太吧，这位总没告诉你时间吗？你来晚了，我们都在这儿聊了好一会儿了。不好意思啊，呃，地方不熟，多绕了几圈，确实是来晚了。大家都到齐了吗？今天的计划呢是晚饭之前运动运动，不过不勉强大家，我自己先去换件衣服啊。走吧。哎，老婆，上次给你介绍那英国斯诺克斯教，你后面去上课了吗？哎呀，上了两三节课，累得人家眼睛都花了。走。什么情况？不就是吃饭吗？哪来的活动环节啊？向导，水来土掩，不怕他们。半个小时后到。魏太太，你怎么没换打球的衣服啊？第一次来，没准备。斯诺克这个东西啊，对技巧要求是很高的，第一次都是上不了手的。是的呀，我们也是跟着薇姐练了好久的。魏太，你准备不准备都是一样的，你呢就站在旁边看看就好了。规则很复杂的，你一时半会儿也弄不清楚。
的斯洛克，怕是奥沙利文来了也要为难三分的。老公，输给薇姐，咱不丢人啊。下一个谁来？魏太太，两位试一下。魏太太这身衣服怕是不合适吧？要不然就算了吧。魏总，哎，怎么才来啊？我来给魏总太太送衣服的。哦，魏太太，魏总让我提醒你，出门别那么粗心，少带一件衣服都不知道。给。啊，知道了，谢谢啊。魏太，现在有衣服了，要不要跟魏姐打一局啊？好啊。魏总，哎，怎么才来啊？我来给魏总太太送衣服的。哦，魏太太，魏总让我提醒你，出门别那么粗心，少带一件衣服都不知道。给。啊，知道了，谢谢啊。魏太，现在有衣服了，要不要跟魏姐打一局啊？好啊。单杆轻踩的，常态进攻哪有这么容易啊？准确率多低啊！是我的话呀，肯定搏一一杯水，谢谢。哎，好的。魏太太，魏姐，给你。你刚才真的好棒啊！<笑>你叫林霜就好了。你是在哪儿学的斯诺克
我是上学的时候参加过江大的斯诺克社团。你是江大的？是啊，我是你的学妹，你小姐姐。这么巧啊！啊，当年在大学那会儿，谁教了你斯诺克呀？其实吧，我没正经学过，就是有一个同学，他没事就指导我几下。不过他的斯诺克是林立教的，怎么了？不会吧，我也是林立教的啊！这么说起来，咱俩是师出同门啊！<笑>小师妹、哎，不过他俩现在聊什么呢？聊得这么开心？你说这魏明老婆交代的这么好，听说了没有？肯定是请的英国教练呗，一看就知道。我也给你找的英国教练，你怎么什么都没学会啊？哎呀，你就别说了。行了，你俩别打情骂俏了。回来了，今天怎么样？你简直给我挖了个大坑。不至于吧？不就一起吃个饭吗？至于你自己怎么去？我不有重要客户呢吗？其实衣服没见你穿过呀，什么时候买的？啊、哦，好久没穿了，去年买的。口红挺好看的。魏总早。早上好。早上好。妹妹，魏总玩的还开心吗？昨天哦，昨天太棒了，没想到你有一个宝藏太太。我太太朋友不多，您肯带她玩，她开心还来不及呢。什么带不带的？她的斯诺克打得比我好，下次一定要约个时间，跟她好好切磋切磋。没问题，那你们随时约啊。嗯。要不是啊，你提前帮我排雷，还临时赶来救场。我现在应该已经射死了。其实这些人啊，不管是强势还是温顺，看的都是公司的职位还有利益关系。有了磐石这张牌，为民生 VP 应该就是这一两个月的事儿了。新来的那个助理黄佳怡，他爸爸是黄董，为民最近可是对他殷勤的很。你的意思是，为民为求自保？想借黄佳怡来讨好黄董，也不一定是自保吧。人心不足蛇吞象，魏明还不到四十岁，他的野心应该不仅仅只是一个副总吧。副总之上，那就是 CEO。魏明是有点才华和小聪明，当一个副总算是比较匹配的，但是。如果让他掌舵全局来领导一家公司，那他还差了点格局。他知道他自己差的这点格局，需要一个强大的后盾来帮他补上。他想让黄董来当这个后盾。魏明的能力嘛，是有一些小天赋。但是论起对付女人，她可是天下第一。我看那个黄佳怡，被家人保护的很好，一点鉴别男人的能力都没有。他已经着了魏明的道了。如果只是提携自己的女儿，那这份恩情，黄董未必会记挂很久。但如果成为黄董的家人，那就不一样了。你说魏明要娶黄佳怡？以我对魏明的了解，不是不可能。那这也太毁三观了吧！不管怎么样，找工作的事情呢，还是得抓紧。呃，对了，魏明的工资还有奖金都是公开的。再加上我知道的分红和绩效，我估算出了他大致的年收入。另外，他这个人喜欢搞小动作，回扣也没少拿。我知道的，全部都在里面。谢谢，这次帮了我大忙了。思义说
，在财产分割当中，对方一定会想方设法的降低你分割财产的比例。但是如果我能了解他全部的收入状况，把能分的蛋糕尽量做大，这也算是变相的多分了一些财产。该是你的，咱们一分都不能让。林双，盘氏研究室又开始招聘了，你报名吗？当然。魏总，跟您确认一下，咱们是去 T 二对吧？对。魏总好，明博呢？公司不是派他跟我一起出差吗？明博突然有点急事，脱不开身，所以公司就派我去了。师傅，出发。这几个月你是真的补了很多课，这么短的时间，除了 Python 语言的熟练掌握，还补上了之前深度学习推荐系统的短板，还研究了 Python RT， 实践项目也做了不少，看来你确实下了不少苦功夫。能够进入磐石研究室，对我来说非常重要。希望各位能再给我一次机会，顾总。我没有别的问题了。我的问题还是个老问题，这对于我们盘石来说也是最重要的，就是你到底要如何平衡事业和家庭？顾总说的没错，所谓的平衡其实根本不存在。它无非是取舍和牺牲，但是在认定这个事实之前，我想先明确一点：家庭是一家人，取舍和牺牲绝不是靠女性一个人来完成。所有的家庭成员，甚至包括孩子，都必须承担起这个责任。当所有的家庭成员都承担起了责任，并开始发挥作用的时候，那么这个取舍和牺牲，才能最大程度的减少不必要的消耗。尽量让所有人都满意，也可以看作是达到了某种平衡。你刚刚这番话呢，说的很有道理，但是你表达的只是一种理想化的状态，恐怕执行起来是非常难的。而且，程序员是高强度的工作，即便是大学刚毕业的年轻的员工。也有时候可能会感到力不从心，所以你到底拿什么来证明你能够胜任？我想让大家看一个表格。我的一天是从早上六点开始的，洗漱、更衣。六点二十我准备早餐，叫家人起床。七点十五送孩子去幼儿园。八点菜场买菜。八点四十回到家里，收拾餐桌，整理衣服，还要处理一些缴费和外出事宜。一边我还要用手机听课。十二点钟，我会利用午餐的时间下单一些生活必需品。十二点半，午餐结束，我为晚餐做准备。三点，我会去幼儿园接孩子，直接送到特长班，督促他语数外以及画画还有围棋等技能的学习。五点钟回到家做饭。六点钟吃晚餐，七点半我给孩子洗漱，哄他睡觉。九点钟我再重新收拾一遍房间，为第二天早餐做准备。
十点，我可以继续学习两个小时；十二点，我自己洗漱睡觉。这只是我过去几年里最普普通通的一天。如果遇上老人、孩子生病，家里突然来亲戚，那这张表格还会复杂很多。另外，除了时间管理，几年的主妇生活也让我对于财务统计、家里人的心理疏导以及各方面的协调能力都有了很大的进步。我想。我的工作强度和复杂度，对比一个初级程序员的工作需求，应该是绰绰有余。你在之前的面试和笔试中，分数排名是最高的，所以看得出啊，你的 Spark 以及机器学习方面的工程能力，是非常的扎实的。顾总，您还有问题吗？如果这次的面试，你还是没有通过了。我一开始出来找工作，其实动机非常单纯，就是想赚点工资。选择做程序员也是因为老本行好上手。但在这几个月的跌跌撞撞里，我开始想起来，那个曾经在家庭主妇身份中。过度自我认同而丢失的自己，所以，不管我能不能来磐石工作，我都笃定了会在寻找自我、实现自我的路上继续前行。恭喜你，加入磐石研究室。江海，明天我就要去磐石上班了。刚开始上班呢，我估计会有点忙，会有一段时间的适应期。嗯，所以，我跟我们小区的邓阿姨已经商量好了，以后我下班晚，她会帮我接小苹果。这段时间谢谢你了。没事，恭喜你啊，林双姐。可这样一来，我以后是不是就不能每天见到你了？我的意思是，你要是下班晚，路上不安全，我可以去接你。不用，我现在自己开车很方便的。你帮我照顾小苹果，我已经很不好意思了。嗯。其实我吧，有的时候就是想每天能听一听你说话的声音，见你一面吧。就哪怕隔得远远的看着也好，我没有别的意思了。我也不是想去骚扰你。嘉海，我真的只拿你当普通朋友，也希望你可以尊重我们作为普通朋友的界限。我知道的。妈妈，哎，妈妈，那个桃花糕糕糕糕糕糕糕糕糕糕糕糕糕糕糕糕糕糕糕糕糕糕糕糕糕糕糕糕糕糕糕糕糕糕糕糕糕谢谢，林双姐，还是拿我当小孩子呢。那你就拿出点大人的样子来嘛。魏总，不吃饭吗？这么严肃干什么呀？我刚才给明博打电话，你硬把他顶替了。这么快就传帮了
，王佳怡，这里是公司，不是你过家家的地方。我没在闹着玩儿，我是真想跟你学点东西。这次出差我也早就跟你申请了，但你最后还是交了明博。我之所以选择明博有两个原因：一，他工作经验比你丰富；二，我们出差办事儿难免要喝酒应酬，加班晚归，他一个男人跟着我。比你方便。原来魏总也会搞职场性别歧视。我没有搞职场性别歧视，我只是……所以，不是我做不好，而是你担心我做不好。我会用实际行动向你证明，你的担心绝对是多余的。再说了，你现在没什么备选方案了，我们还是抓紧聊聊项目吧。冒名顶替的账，我回公司再给你算。先吃吧。我们这次来，主要是要磕江南几个老牌企业。你回去查查资料，好好做做功课。嗯。还有，要跑几家公司，几个地方，所有的路线、车都提前安排好。好的。林双，欢迎你在磐石正式开启你的程序员生涯。谢谢，我带你过去。咱们磐石科技成立于二零一五年，目前呢是国内首屈一指的企业软件公司，主要提供数据库、工具和应用软件等相关的咨询支持服务。你这次入职的小组呢是隶属于一个开发中心的，也就是我们研发中心。像我们研发中心现在目前有一百八十多名开发人员。你也知道，咱们公司可是向来是以技术为核心的，所以啊，这研发中心都是 CEO 的直属。这边就是工作区域了，你看一下。哦，对了，你这边还要下载一个工作软件，就是这个，引擎。引擎呢是咱们磐石内部的协作合作系统，像日常的工作沟通以及请假调休之类的，一切跟工作有关的事情，基本上都是可以在引擎上解决的。嗯，哎。你可以选几个位置啊？哦，就是这边绿色都可以选。那我就选这个吧。哎，挺好的，可以。那我带你过去。就是这边。好，我那边还有事情忙，你到时候有什么事儿找我啊。雨山，啊，喂，林双，啊，你好。你这个工位啊，正对着 CEO 办公室。无论是上班呢，摸鱼还是留房，全都阅人不一。能够感受到来自 CEO 的零距离关怀，是我们整个磐石出了名的丰收宝地。接水的啊。下周的产品需求会，所有的流程已经同步到你们电脑上了，自己看一看啊，完全根据这个规章制度走，各部门你们稍微协协调一下，好吧？哎，听清楚了啊！散会。林双，产品的需求会。啊。啊。你说这么快能听清啊？提高获取信息的效率嘛，多听听就习惯了。小慧，太难说了。是啊。嗯。小野加按摩，公司加班福利。可惜啊，就是没什么时间想做吧。哎。去了啊，我送你。那那你注意安全，谢谢啊
今天可能要辛苦了，我们得连夜修改方案。魏总，我看那个客户根本就没想诚心跟我们合作，改方案根本就是个借口。我们这次来的任务，就是要把不可能变成可能。方舟的实力摆在那里，市面上那么多客户，咱们换个更好搞的不行吗？就没有好搞的客户。佳音，你是千金大小姐。从小到大一帆风顺，没吃过苦。你可能一时半会儿很难了解打工人的生活。没关系，越是难做的事情，做成了越有成就感。不信你试试。那我试试。打一百个六。妈妈，楼上私信的爸爸妈妈又吵架了。嗯。童话书里不是说，结了婚都会幸福的生活在一起吗？嗯，因为童话故事和现实世界是不一样的。有的时候啊，大家喜欢把好的一面展示给大家看，把不好的一面都藏起来。其实我一点也不喜欢爸爸升职加薪。为什么？爸爸越来越忙，有时候我连着好几个礼拜。都看不到他。第一节课，我就跟你们讲了，冰球运动的精神是什么？是团结协作，是队魂。我以为你都忘了呢。刚才为什么不把球传给小苹果，都不把小苹果当成自己队友？哎，谈什么队魂？教练，不是我们不想把小苹果当成队友，我也想传球给他呀，可他跑得太慢了，我力气大，怕把他撞飞了。过一会儿他该哭鼻子，说我欺负他。<笑>教练，你也说了，比赛嘛，总是要赢呀、啊，总不能因为小苹果是女孩子，我们就故意哄她开心，让着她吧。我不想跟小苹果练球了，我也不想跟小苹果练球了。
我也不想，我也不想，我也不想。不了，行了，行了，行了，你们都少说两句。你们，八字练习，二十四，去。林生，嗯，都还适应吗？嗯，正在努力适应中。跟想象的不大一样吧？大厂需要用速度对抗周期性，职场环境也会相对复杂，所以短期内你估计会很辛苦。没事，我挺开心的，不怕辛苦。对了，昨天你跟老柴反映了量化算法的问题，他直接把邮件转发给了研发部的负责人何总，然后抄送给了。只是，我不知道他，你不用和我解释。今天何总正好在北京出差，明天等他回来，你好好想想该怎么跟他解释。你说那老柴怎么能这么阴呢？我正常给他发私信反映问题，他招呼都不打，直接就把邮件转给了何总，这不明摆着让何总恨我呢吗？要不是舒曼刚才告诉我，我都不知道我被人当枪使。你就是一个职场小白，人家拿你当软柿子捏呗。不过你也是啊，一个职场新人，最重要的就是低头做事，抬头看路。你都分不清楚东南西北，就横冲直撞。一片好心，结果让人家当炮灰。你说你冤不冤呀、啊？我当时在方舟工作的时候也没觉得这么内耗啊。方舟那个时候处于初创阶段，就几十名员工，现在的磐石有几万名员工，自然有亲疏，有派别，有阵营，有利益关系是非常正常的事情啊。职场不是童话世界。除了有实力和努力，还需要随机应变的能力。快点帮我想一想，明天那个研发部的何总回来，我应该怎么说啊？你还想说什么呀？多说多错，少说少错，不说还是错。我死定了！<笑>你的手快不快？我这次去北京项目洽谈，进一步了解了客户的需求。稍后呢，负责这个项目的同事啊，跟我走，咱们单独开个会聊一聊。好。哦，有同事给我发邮件，反映开源的量化算法性能不佳，所以刚刚会前，我特地找了 KV 跑了一下算法，测了一下性能效果，结果发现根本不存在邮件里反映的问题，这到底是怎么回事？啊，是我给老柴发的邮件。我的初衷是想和他探讨一下如何解决问题，但是老柴迟迟没有回复邮件，所以我就昨晚加了一个班，索性把问题给解决了。至于他还跟您汇报了这件事情，我确实不太清楚。嗯，比起反映问题，我们更需要的是高效解决问题的意识和能力。磐石需要林霜这样的实干精神啊。啊，没有，我就是做好自己的本职工作，啊，我是一个新人，我做事的原则非常的简单，就是低头做事，抬头做人。我还有很多不足的地方，希望各位同事日后可以多多指正。老柴啊，以后遇到问题，不要老想着甩锅。啊，多动动脑子。好了，就到这儿吧。嗯。来。
来，金金金金金，为你开心，谢谢你。恭喜你啊！一战成名，以后谁想要在凡事欺负你，估计有点困难了。说真的，还得多亏了你。以前吧，我觉得你行走江湖全靠啊，但是没想到你对付职场潜规则也有一套啊。我希望在职场上，你永远也不要知道这些潜规则。对付职场这种小垃圾，我可是有一百种办法。以后看他们谁还敢欺负你，怕了。人际关系这门学科呀，真的是比专业难多了。在职场上啊，是有很多这种人情啊、欺骗啊、背叛的小故事，但是你知道吗？最受人尊重的，就是像你这样，真正有能力、正能量且向上的人。可以啊，林双。表现不错啊，何总，何总，没有，我呢，其实就是做点力所能及的事儿。你当时来江大听课的时候，我就知道你不一般的。哦，您记得我去江大听课的事儿啊？当然，听人力的朱小晴说，你是顾总特别安排来听课的。我我是顾许安排来的。<笑>行了，你们继续吧。哦，何总，您慢走。好。干嘛？这个顾旭什么情况？他可是你的冤家对头，他为什么会帮你啊？而且他还帮了我。嗯。他该不会是对你有什么企图吧？哇，对我有。神经病啊！我有什么可企图的？你赶紧回去休息吧。好的，顾总。保存好了，困了就回家睡觉，别在公司浪费电。听见你要听个课，你有安排。你这个 CEO 是不是有点太操心？我去江大听课的事儿是你安排的吧？你不是最看不上我吗？干嘛要帮我？我帮你是两个原因，一，你是林老师的女儿，林老师对我的恩情我以为报，所以我只能从你这儿借花献佛。二，倒是我个人原因。其实我之所以成为今天的顾许，在某种程度上，是得益于你，因为我。你是我在大学生涯里一直想要超越，却偏偏怎么也超不过的那个对手。整整七年，我都活在你的阴影里边。你知道吗？我为了超越你，到美国留学，每天都泡在图书馆和实验室里。创业之后，更是把办公室当成了家。我用了两年的时间，就把创业公司做成了业内独角兽。就连我接受盘氏的 offer 回到国内，有一大半的原因，是想要重新跟你一较高下。现在你呢？我设想过无数种我们重逢的可能性，唯独没有想到过眼前这种。武侠小说你看过吧？什么意思？我拼尽了全力，练成盖世武功。就是想要和你重新一较高下。现在孤独求败的心情，我倒是体会到了。
我之所以要帮你，是因为我对昔日对手的一份崇敬之心。当然，我也奢望着，也许有一天，你能重新拥有与我一决高下的事。谢谢。不过我连进入磐石都是迷恋强强，距离成为你的对手还差十万八千里呢。我估计你这个愿望应该是很难实现。没关系。有得必有失嘛，也好。看着昔日的劲敌，现在兢兢业业的，每天为我搬砖打工，也是一种特别的享受。可惜这种感觉，这辈子你是体会不到。撑不住了就赶紧回去休息，但是绩效完不成，工资还是要照扣的。你这枕头一向不行啊，赶紧回去休息吧，别熬夜了，毕竟年纪摆在这儿。我在国外的时候就听过你，我是顾许在普林斯顿的学妹，后来她创立了普柳科技，我也一直是她的搭档。她上大学总是第二名的故事，我简直听得耳朵都要起茧了。也都是过去的老黄历了，还提他干嘛？倒是你，我听排石上上下下的人都夸你业务能力出众。哦，原来是老搭档了，怪不得这么有默契。我喜欢顾旭。你你是不是误会了？这个人我从来就没往这方面想过。你俩还挺配的，嗯，他配不上你，是吗？可惜这些年一直都是我一厢情愿，不许一直不接受我。他就是这么个人，以前满脑子学习，现在满脑子工作。上学的时候，他连衣服都只有两身，全靠一口闲气儿活着。哎呀，人间烟火呀！还没有尝过，这么多年，别说是恋爱、结婚、生子，他连一个绯闻对象都没有，想想也够心酸的。被你这么一说，我都有点怀疑我看男人的眼光了。不不不，那句话怎么说来着？嗯、呃，但凡是天赋异禀的人，多少都有点性格上的缺陷。说真的，你如果能让顾大仙下凡，那真是做了件好事。我正在努力中。听说你一毕业就结婚了，我也很好奇，是什么样的男人能让你一个名校学霸，心甘情愿这么多年在家洗手做得很好？那就是另外一个故事。看样子是个悲剧，应该是一个励志剧。有机会说给你听。德亚服饰刚刚打的那个电话，可把他们紧张坏了。一听到他们也要抢咱们粉丝街的独家联名，那几个老油条。赶紧放下架子，敲定合作，生怕晚了就没有了。那嘴脸，笑死我了。不过这电话怎么这么巧啊？刚好赶在咱们开会的时候，该不会是你找的托儿吧？你看出来了？我猜的。德亚那边确实有心合作，我故意把电话安排在了会议时间，催单嘛，得使点小招，好让那些犹豫不决的客户。尽快下定决心。收假了。基本技巧而已。以后你要学的东西还很多
一会儿回到酒店赶紧睡觉吧。看你这几天熬的，表演圈都快跑出来。哦，我第一次来古镇，还想好好逛逛呢。行，你逛吧，准假。那一起呗。我还有工作。你昨晚熬的那么晚，还不许调休吗？我这黑眼圈可算工伤啊。你就当是给我头一次谈成客户的奖励，好香啊！魏总，我想吃饼。我请客，老板。哎，来两个饼。哦，好嘞。谢谢啊。嗯，谢谢。嗯。怎么样？好脆啊！你尝一个。好吃吧？再见啊！再见再见。干狗，你签完字，我就是你正式的离婚代理律师了。今天开始，我们就共同进退了。来吧，看看你的情况。财务方面，根据你提供的相关财务资料，我已经看过了。男方的工资加上晦涩收入，粗略估算一下，资产超过一千五百万，所以你应当分得的至少是七百五十万。抚养权方面，虽然你现在已经有了工作，但你还在试用期。即便日后你转正了，你的收入跟男方相比起来，还是有一定的差距的。而且你现在的工作时间比较长，孩子大部分时间是交给小时工来照看的。如果对方的父母提出他们可以照看孙女，加上男方的高收入，他随时可以将劣势转化为优势。所以抚养权方面，我们并没有完全的把握。孙女士。有一段时间我非常害怕离婚，我也不知道为什么。现在想想，我应该是非常害怕失去小苹果。小苹果是我女儿，特别可爱。这几个月，我一直非常努力，无非就是为了想把孩子留在身边。所以，请你一定要帮帮我，拜托了。这个你放心，我会尽力的。之前你给我提供了一些证据，可是你知道，在法律上，证据的认定是非常复杂的。有时候我们认为的铁证，也会出现这样或者那样的瑕疵。所以现在我建议你，你应该抓紧时间去搜集更多的相关证据。如果能够证明男方是婚姻中的过错方，就可以在财产分割上占有主动权，抚养权上也会逐渐增加考虑的因素，让法官优先选择你。总之，协议离婚，比的就是双方手中谁有更多可以让对方让步的筹码。如果到了诉讼离婚这一步，看的就是你手上有多少证据了。好，我知道。从初中起，我就被我爸妈丢在国外一个人念书，所以我很早就习惯了一个人的生活。只要提起行李，就像带上了家。但终点在哪里？我却永远也不知道。一个人孤单的时候，我就喜欢去港湾。不知道为什么，只要在港湾边一坐，我就不再害怕寂寞。那么多船只一路在海上漂漂泊泊的，但只要驶入到了港湾，就像是回到了家里，不再因为有狂风巨浪而恐惧，也不再因为看不到彼岸而失去方向。他们和我都一样。都安全了。后来大了一点儿，我就提着行李一个人去旅行。我最喜欢的也是世界各地的港湾。我去过里约热内卢港、旧金山湾、普吉岛的攀牙湾，还有加拿大的芬迪湾。以后有机会，我还想去看看南极的天堂湾。一起呗。我可命命运那么好。我去过世界很多地方，都是因为工作。
很少能像现在这样喝喝茶、聊聊天，很难体会那种游人的心境。谢谢你，有机会真的想去全世界，好好的走一走、看一看。人一辈子其实很短暂，转瞬即逝。我们要有一个好的心态，去面对自己的人生。亲戚的植物他不去干，非得给魏总当个助理，为什么呀？为什么呀？嗯，嗯，记得上次魏总训他吗？嗯，你说他平常那么不可一世的人啊，嗯，魏总一说他，哎，他倒是乖乖听了。这次出差原本是他人民博去，啊，他偏硬生生把人给挤下了。哎，这家阿姨是不是嫁不出去了？非看上个有妇之夫？需要点什么？嗯，这个，还有这个，嗯，谢谢。嗯、早啊！昨天睡怎么样？挺好，我帮你点好了早餐。你随便点啊。我还想再点一样东西，魏总的和颜悦色。佳怡，这几天我一直有个问题想问你：我们方舟有那么多部门，你为什么偏偏挑中了产品部？因为你啊。因为我。我可是对你做过背调的。首先呢，你在方舟工作了九年，是方舟的元老，对公司架构的理解和内部管理利弊的认知肯定比一般人透彻。其次，一旦你升职，将会是目前事业部最年轻的 VP， 方舟高层都称赞你做事高效、深谙人心，所以我想来好好领教一下。那你的背调可做的不够详尽了，我还有老婆有孩子。我在公司这么努力的工作，就希望我的家人能够生活幸福。当然，这种幸福也包括，我不希望他们在生活当中，因为无中生有的误会而受到困扰。我不明白你的意思。你刚才在朋友圈发的照片我看了，你这么做啊，很容易引起公司同事的误会，这对你还有我。的个人声誉没有任何好处。我还当是什么事儿呢？我不知道这有什么可误会的。我不过就是随手拍了些照片，记录日常生活，发发朋友圈。魏总有什么好紧张的？我没有紧张，人言可畏。到底是人言可畏，还是魏总心里本来就有属于我的一席之地？被人看穿了之后心虚了呢？你想多了吧你。不好意思。喂，爸。你马上买票回江州。你们回来了呀？回来再说。喂，喂。你先回去吧，只有我呢。张妈，哎，来了来了，哎，佳怡回来了，啊，哦，不用，我自己拿。爸妈，你们怎么回来了？也不提前跟我说一声。爸，嗯，嗯，我想死你了。怎么了？这么严肃、啊？这是谁的衣服啊？同事的呀。怎么了？同事的。嗯。哎，爸，你干什么呀？你马上写辞职报告，明天一早交上去。我为什么要辞职啊？工作上我有任何过失吗？就算你是大股东，你也没有擅自开除我的权利。我没这个权利。那你等着。谢
现在跟魏明的事，在方舟传的多难听啊！你别急，慢慢讲，弄不好就是个误会呢。那不是误会，传言是真的，我就是喜欢魏明。你还说得出口？你喜欢谁不好，可偏偏人家有老婆的。我知道，那没什么。你听听，他说的都是这些什么话呀？你读了那么多的书，你连最起码的礼义廉耻都不懂吗？佳怡呀，我和你爸爸从小就把你送到国外去留学，目的就是为了让你去镀镀金、长长见识。你倒好，把西方人的那套没边际的自由学了来。听你爸爸的话，赶紧离开方舟，跟那个男的断掉。我不要。你们也知道，从小你们就把我送出去读书啊。从十二岁起，你们两个就不再管我了。现在你们又突然跳出来叫我好好听话，对不起，晚了，我已经长大了。你看你，你能说出这种话，就证明你还是个孩子。佳怡啊，爸爸妈妈不会害你的。你不要头脑发昏，你喜欢人家，可是人家已经结婚有孩子了，这种感情是没有结果的，那是我自己的事，跟你们没有关系。没关系，你听着，我是不会让你跟魏明在一起的。用不着你同意。你还顾不顾脸面了？我还有脸面了。说白了。你更在意的还是你的脸面，你有在意过我吗？那我也告诉你，我还就偏偏要跟魏明在一起，等着瞧。你你你回来！别急别急，这孩子从小脾气就倔，我们要慢慢劝，急不来的。谁啊？我。你坐我车干嘛？你不是开顺风车吗？我刚好下班，顺便给你增加一点营业收入。怎么着，不欢迎你的乘客、啊？你别折磨我了，行不行啊？你怎么知道我跟你顺路呢？你再说你，你干嘛不让你秘书跟你约一辆车呀？司机跟秘书，我早就让他们下班了。我前面打车要排一百多号的，而且我没有做好要在公司通宵的准备。我十一点之后啊，加价三倍。然后路上还要接人，能接受吧？哦，还要拼车呀？嗯，那我只能付你一点五倍的车费。赶紧走吧，师傅，别耽误时间了，行吗？给果果的，嗯，你看，据说这个东西能升值，你可别当垃圾扔了啊！不会，干洗。哎，你今天晚上怎么那么晚下班呀？不会是那个变态 CEO 顾雪为难你了吧？我跟你说，你如果有什么事情，一定要跟我说啊！说面对这种职场黑恶势力啊，你千万不能怂，他们就是喜欢那种吃软怕硬的人。嗯，一看你是软柿子，他们恨不得把你熬成那个柿子汤，你一定得硬气，他们就乖乖认怂了，知道吗？嗯。哎，呃，介绍一下，顾许，江西。赵，我们之前在方舟见过。我们再聊。那个，那个。顾总，上次真是谢谢您啊。嗯，如果背后说人画画就是你表达感谢的方式的话，那就大可不必了。我没有，我刚才就是讲了一个冷笑话。顾总，你怎么一点幽默细胞都没有呀？哎哎，你们是不是在在聊工作呀？是啊。我觉得这个顾许
，人不错。哪儿不错了？就是他能够给人一种特别舒适的距离感。好多男生啊，见到漂亮姑娘，恨不得乍见之欢，最好距离感直接为负。但故事不一样哦。想多了，对谁都这样。反正我是没有看见过。我们公司林总搭哪个普通员工的顺风车回家，而且根本就不顺路。我觉得他是想要找机会多了解你，他是想故意找机会让我不痛快。你不了解他，他呀，就是一个用算法衡量一切的技术男，脑回路清奇，不按常理出牌。他现在。更充分享受虐杀我的快乐，所以啊，他就像是一个不成熟的小男生，表面上呢欺负你，但潜台词是在说，我喜欢你。你们家江海都不这样。哎哎，打住打住啊，我们两个还是聊点别的吧。今天在方舟。出了一个很大的八卦，黄佳怡发了一个让人浮想联翩的朋友圈，你猜主角是谁？魏明。朋友圈嘛，顾名思义，就是发给大家看的。但是这个黄佳怡啊，她实在是太心急了，表面上她要宣誓主权，对内她向魏明逼供，这个魏明。宁可背负陈世美的骂名，也要上赶着去给黄家当赘婿。你说你啊，算不算是料事如神？离婚的律师委托协议我已经签完了。司仪交代我，在正式向魏明摊牌之前，要尽可能的找到他婚内出轨的证据，还有转移资产的证据。这个黄佳怡。绿茶嘛是真绿茶，但神助攻也算得上是神助攻。因为明的德性啊，没有这个黄家怡也会有别人。凉水是泡不开绿茶的，他不热乎，人家能往上冲。海王就是海王，撒网捕鱼的不算高手，能让鱼儿主动上钩的才算是棋高一筹。我估计这会儿黄董已经气得大发雷霆了。你放心吧，公司那边我会帮你继续盯着他们两个的。接下来就要真刀真枪硬碰硬了。袁领手，我刚下飞机，直接回公司了。这次出差比预期多了两天，我换洗衣服没带够，你赶紧给我送一趟。我这边十点钟有个会，尽快啊。你到哪儿了？我已经到公司门口了。衣服呢？喂？对啊，我在楼下，你在哪儿？这边。那我先走了。好，谢谢。是魏先生吗？啊，这是您的衣服。谢谢啊。嗯、趁机皱成这样，你就找个快递给我送过来。你一天到晚在家干什么呢？稍等一下，十点的会，我现在肯定迟到了。你怎么能犯这种低级的错误呢？请进。魏总，怎么了？西服已经洗好了，我特地选了一件衬衣作为谢礼，相信会跟西服很配。太好了，佳怡，你可帮我大忙了。衣服这么皱啊，不然换上吧。好。还有事吗？没事了。要不你先回避一下。进来吧。
挺合适的。真帅，谢谢。今天例会的工作重点是我们方舟和磐石的合作酒会，那么具体的安排由佳怡给大家介绍一下。我们和磐石的签约仪式定在明天下午，之后的酒会是非正式的，为的就是让我们公司的人和磐石的人好好深入交流一下，对以后业务的推进也有帮助。米雪。你负责对接行业媒体，记得跟 PR 那边交代一下，可以发头条。林月、大卫，你们负责对接公关公司。这次的酒会事关重大，务必把每一个流程都对清楚。好，江喜，你负责会场外的媒介接待。这次我们邀请的都是贵宾，不能出岔子。好的。因为是工作酒会，所以这次没有邀请家属，我会充当魏总的女伴。和魏总一起负责重要来宾的接待。你们先开会，我去一趟酒会现场。好。对了，大家下班的时候记得来我这儿领东西。谢谢啊，谢谢。谢谢你啊。戴姨，你刚刚看到大家的反应了吧？那这次酒会，你做我的女伴，是不是有点不太合适？我才不在乎别人怎么看呢。这次邀请的宾客中有很多是我爸那边的朋友，我作为女伴，从社交礼仪上看完全没有问题。魏总是想避嫌吗？我们俩可什么事都没有啊，刻意为之反而才会遭人闲话吧？你放心吧，我会安排好的。安安，啊，领什么东西啊？哦，特产。他不是从外地回了吗？给他买了礼物，什么？你没在群里吗？这么快就开始拉拢人心了？嗨，你也不看看谁教的。现在魏总啊，马上就要升 VP 了，方舟和磐石又签了约，难怪对这次酒会这么上心。不过说真的呀，我还是真的羡慕。我有什么可羡慕的呀？我就是一个打杂的，我现在连门都进不去。至少你不用听他颐指气使，跟魏总在那个特产群里面一唱一和。嗯哼，什么？还有个特产群？对。啊，这个群你也不在啊？哦，就在刚刚，他把那特产群改成了筹备群。佳怡用私人关系给我们寄了迪曼的礼服啊，等于说，除了江喜之外，我们其他人都可以去试装。高定，我这辈子都没穿过高定吗？我也没穿过啊。走走走走走，先走了。他这个用意很明显、啊，吃了他的，穿了他的，这样的话在公司里面就没人敢议论他和魏总的关系了。照焦艾斯这个速度的话，你很快就可以信任魏总太太。怎么样，开心吗？老公出轨，小三强势示威，对于我这个原配来说却是一件好事儿，真是讽刺。对了，你去上班的事情还没有告诉魏总吧？那你一会儿怎么跟他解释？我打算，实话实说呗。魏明现在有这么大个把柄落在我手上，你猜他会不会因为心虚跟我来个等价交换？都几点了，才回来？果果呢？去外婆家了，我有点忙，让我妈照顾几天。你忙都忙什么？甚至连孕都没孕，就给我送到公司去了。你天天在家的这点小事都干不好吗？
没来得及告诉你啊，我通过了一家公司的面试，正式开始上班了。去上班了，这么大的事儿为什么不提前告诉我？我工作上的事儿也没和我商量过呀。这能是一回事吗？你上班了，家里的事情谁来照顾啊？衬衣我不希望有第二次了。不希望出现第二次，你就自己干呀。我现在已经正式开始上班了，最起码你自己的事儿自己干。我们两个人商量好，男主外女主内，你既然兼顾不了，把主要的精力。放在照顾家上有错吗？这都什么年代了，还男主外女主内？分工不是由性别决定的。分工是不由性别决定的，但肯定是由能力决定的吧？我们结婚这几年，家里的日常开销哪一个不是从我工资里扣出来的？我让你老老实实待在家里，把主要精力投在家里面，没错吧？你刚刚上班那点工资够干嘛用的？明天方舟跟磐石有个签约酒会，嗯，你带你们公司那个黄家阿姨一起去啊？本来公司是安排你去的，结果我重新安排了一下。我是在薇姐生日会上听说的她，她说小姑娘人长得漂亮，也聪明，最重要的是对你挺崇拜的。最近新招的助理啊？对，公司硬安排的。说这小女孩家里有背景，那你这次去出差也是带了她？本来不是带她的，是明博，我下楼。好的，你工作那么辛苦，你助理心细，还能把你的生活照顾得好一点，那我就放心了。早点睡吧，我还有点工作。老婆，你去上班我没有意见。我是担心你身体，要累的话，尽早辞职。嗯，早点睡吧，你老看手机。总，报道在一周左右写好，那到时候发稿之前，我再跟您确认一下稿件的内容。顾总，请留步。啊、哦，辛苦了，说嘛，帮我送一下二位。好，这边请。哎，哎，你要的资料。好、哦，谢谢。哎、啊，说。刚才这么重要的采访，你就穿这事儿啊？我又不是明星，也不靠脸吃饭，何必在意这些小节呢？那晚上跟方舟的签约酒会，你不会也想穿这事儿吧？不然呢？如果今天早下班的话，记得叫上我。随便坐。哇，天哪！喝什么？都行。可以呀、啊，业余生活很丰富多彩嘛。成年人的乐趣，水行吗？可以。哈，成年人的乐趣，也包括这个。小黄鸭调试法没听说过吗？我听过呀，但是真人用我还是第一次见。就是在调试代码的时候，你要详细的向他解释每一行代码，这样代码中不完善的地方就会显现出来。嗯，你这样，你给他放在这儿，他还能跟你有眼神交流。你是来我们家视察工作的吗？哦，对了，你家衣柜在哪儿？这些，啊。不就是个酒会吗？至于那么隆重吗？嗯
。扎克伯格不也是剃须衫牛仔裤吗？不是在国外吗？你在国内，什么场合备什么衣服，这是最基本的礼仪。你现在这身，跟方舟酒会的规格完全不搭。嗯。这总可以了吧？嗯，就是感觉好像还少点儿什到了很多很重要的人物，一会儿我帮你介绍一下。他是庞总，来，哟，魏总，金副长，金副长，你好，你好，你好，我的米片。庞总，你好，以后多合作。好好，一定一定。啊，这位是李总。啊，你好，李总。幸会，幸会。早就听佳一说过你，有机会合作。这风头他出的，魏总都成人物贵姓。真以为参加颁奖仪式呢？真把自己当明星了？来，来，老王，我魏总，不是你怎么混进来了？好久不见了。哎呀，这不你们邀请的吗？我看你胖的啊，这么长时间不见，扣都系不上了。说明生活好了。这位，你换人了？你见过？我见过吗？来，对对对，我见过，见过。你别着急，我给你介绍一下，我们方舟的黄佳怡，这是我哥们黄总。幸会幸会，来，幸会，喝一杯。嗯，走。长得挺漂亮的啊。哎，魏总怎么没带他老婆来呢？这你还不懂？坐坐坐。哎，张总。说什么呢？你们在这儿啊？啊，这不是夸你呢吗？你们上那价格还得再低一点。没问题，你说了算。我先过去了。魏总，都还顺利吗？啊，都还行。你就是这个江喜啊，工作分不清轻重缓急，我给他发信息到现在还没回我。这个江喜，回去再跟他算账。传时的顾雪怎么还没到啊？顾雪那边说有一个电话会议刚刚结束，可能会晚一些过来。P.R. 那边我已经沟通好了，明天妥妥的互联网头条，做的不错，继续加油。对了，谢谢你的衣服，嗯、谢谢啦，谢谢衣服，客气。啊，顾总，好，稍等一下。美丽，等等，等等，婴儿顾总来了。小心太监。谢谢。就是。什么？是到了吗？啊？为什么晚？什么？什么情况？顾总，怎么才来啊？明博，跟主持人说一下，顾总来了，准备开始。好，我们开始吧。魏总，为了庆祝方舟和磐石的合作，请两位一起合个影吧。好、啊。合作愉快，顾总。哎，江喜一起来吧。
装，看这里。顾总，我是方舟的何明博，你有任何的需求可以随时告诉我。谢谢，顾总，您这边请。江许是怎么认识顾许的？顾许为什么会带他来？我也不知道。魏总，这位是 IT 时代的胡总编。你好，你好，你好。胡总编约了好几次，想要专访您，今天总算是成型了。那这样，您二位先聊。顾总，顾总，好久不见，还记得我吗？一鸣，顾总，三好好，面，谢谢谢谢。哇，顾总你好，我呀是威力公司的，希望以后能够合作。我是 IT 的胡总编，待会儿啊我还得采访你一下呢。好的好的。今天这个酒会，表面上是为了庆祝磐石和方舟达成了合作，但更是魏总即将荣升 VP 的庆祝会。这个顾许倒好啊，硬生生的把主角搞成了陪衬。这了，佳怡，江喜今天这条裙子怎么跟你这条这么像啊？我记得你那会儿试穿的时候，那个公关说这个是高定，国内就这一条。那他从哪儿搞来这么一件啊？鬼知道是什么关系呢？找了件高定套在身上，就真把自己当正宫娘娘了。摆什么位置，哪里是一件衣服说了算的，真是有趣。你不会以为我在说你吧？我说的江喜